semana después ya llegaba Corpolet a atender el problema. Luego, no sé qué ha pasado porque no he solicitado nunca más eh, la, algún servicio en la aplicación. Según la agencia EFE, Amnistía Internacional condena el uso de la aplicación en Venezuela para denunciar a manifestantes, porque eso es una especie de... En Venezuela lo llaman sapeo, ¿no? En Venezuela lo llaman sapeo. Eh, el Estado, los estados eh, publican números telefónicos donde la gente puede hacer denuncias incluso anónimas para que sean investigadas por el Estado si considera que alguien está cometiendo un delito. Jamás se había utilizado una aplicación que tiene fines, eh, además de fines, de, porque eso, eso es una venta de cosas, eso es un mercado libre y se compra una, un televisor, se compra una computadora, se compra comida. En esa aplicación es bastante amplia en su servicio, pero tiene un número 58 o una, eh, digamos, un, una parte que se llama 58, donde usted hace las denuncias de servicios públicos. No está hecha para hacer denuncias por delitos cometidos, supuestos delitos cometidos por ciudadanos. Eso tendría que hacerse mediante otros mecanismos. Pero en todo caso, evidentemente, ante esa irregularidad, Amnistía reclama y condena el uso de la aplicación en Venezuela para denunciar a manifestantes. Según el diario El Nacional, hoy, 8 de agosto, yo se los comenté hace un rato, se van a realizar vigilias en el, todas las ciudades de Venezuela, incluso en Maracaibo va a ser en todas las parroquias. En la parroquia Olegario Villalobos va a ser en la, en la Mercedes, en la parroquia Cacique Mara va a ser en la, en la iglesia Santa Teresita. Han ido publicando flyers con eh, indicación de dónde eh, se van a realizar estos, estas especies de reuniones de oración para que la gente pueda eh, eh, pues solicitarle al creador la libertad de los presos políticos y regar por, eh, y rogar por el alma de las personas fallecidas que según provea llega a 23 personas. Blinken y Guterres, Blinken es el secretario de Estado del norteamericano y Guterres es el, el secretario general de Naciones Unidas, según la patilla intercambiaron Preocupación por la crisis electoral en Venezuela, dice la nota. Ambos funcionarios expresaron su disposición a apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela hacia el restablecimiento de las normas democráticas en coordinación con sus socios internacionales. Lean ustedes bien, lo repito el párrafo para que ustedes lo puedan leer. A ver. Ambos funcionarios expresaron su disposición a apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela por venezolanos, obviamente, hacia el restablecimiento de las normas democráticas en coordinación con sus socios internacionales. Blinken señaló que González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos el 28 de julio y agregó que las actas proporcionaron evidencia abrumadora de que González derrotó a Nicolás Maduro. Por su parte, el secretario de Estado y secretario general de la ONU expresaron su preocupación por la seguridad y el bienestar de los líderes de la oposición después de las elecciones y condenaron la violencia política y la represión, los arrestos indiscriminados y la violación del debido proceso. También el Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado, Anthony Blinken, conversó con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohamed Bin Abdurrahman, Abdurrahman Al Thani, y dice acá el secretario de Estado reiteró que existen pruebas abrumadoras de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. El secretario y primer ministro conversaron sobre la importancia de resolver la crisis de un modo que respete la voluntad del pueblo venezolano. Yo debo comentarles que Qatar reconoció el triunfo de Nicolás Maduro luego que el Consejo Nacional Electoral le adjudicó el triunfo. El proceso jurídico es escrutinio, totalización, adjudicación y proclamación. En medio de la adjudicación y la proclamación vienen las auditorías y solo se puede proclamar con el 100% de las actas totalizadas. No se puede proclamar con un... Tú puedes adjudicar con un dato 
que consideres irreversible, pero no puedes proclamar con un dato irreversible. Tienes que proclamar con todas las actas totalizadas. Así lo dice la ley de procesos electorales. Así pues que esta fue la conversación que tuvieron en Qatar. ¿Por qué Qatar? Porque en Qatar, Qatar es un país del Medio Oriente que actúa como la Suiza del Medio Oriente en términos de que es un país de... Eh, que intenta ayudar a resolver controversias, a resolver controversias, pero también tiene intereses, intereses muy particulares con el, el, el gobierno, intereses petroleros con el gobierno venezolano. La jefa del Comando Sur habló ayer, no sé qué tiene que ver una general del ejército norteamericano, si no queremos a los generales metidos en política, bueno, tampoco me gusta ver a generales del ejército norteamericano hablando sobre temas que son de dirigentes políticos y de civiles. Pero en todo caso, la jefa del Comando Sur ha dicho el día de ayer que la solución en Venezuela es democrática y no militar. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, sostuvo una entrevista con la agencia F eh, y ha dicho que la solución a la crisis en Venezuela tras las elecciones debe ser democrática, no militar, y que es algo que solo se resolverá con transparencia publicando los resultados de los comicios. También pasamos ahora sí el, a la noticia que les mencioné hace un buen rato, que el asesor de Lula, Celso Amorín, que es asesor de Lula y una especie de canciller personal de Lula. Brasil tiene su canciller, pero Amorín es el representante para el conflicto con Venezuela. Él vino a Venezuela a observar las elecciones y él expresó en una... En una entrevista que Maduro le había dicho que en tres días publicaba las actas, las actas no han sido publicadas y Celso Amarín le dice a la agencia F es muy lamentable que las actas electorales no hayan aparecido. Básicamente no fue a la agencia F, lo publicó la agencia F y en Venezuela lo publicó Monitoreamos y otros medios, pero eso fue una declaración que dio en una entrevista a un medio de comunicación, a una televisora brasilera. Yo vi esa entrevista. El asesor de la presidencia brasilera afirmó que el propio Nicolás Maduro sabe que la no divulgación de las actas electorales puede generar un cansancio y una situación que a él no le conviene. Repito, el asesor de la presidencia brasileña afirmó que el propio Nicolás Maduro sabe que la no divulgación de las actas electorales puede generar un cansancio y una situación que a él no le conviene, a Maduro. Amorín dijo que teme un agravamiento de la situación en Venezuela por la profunda división que vive el país y, y pese a que aclaró que prefiere no usar la expresión guerra civil, dijo temerla. Aunque no le gusta expresar, usar la expresión guerra civil, dijo que teme una guerra civil. Eh, o Globo, María Corina Machado, al diario brasileño O Globo, que es el más importante del Brasil, dice podemos entregar las actas electorales al gobierno de Brasil. Dice María Corina, sí las podemos entregar, pero al gobierno de Brasil. Para que las tenga el gobierno de Brasil, María Corina, eh, digamos, hace descansar toda su confianza en el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en el que algunos de ustedes dudan, pero vean ustedes lo que ha dicho María Corina Machado podemos entregar las actas electorales a el gobierno de Brasil. También los cancilleres de España y México coinciden en que el CNE debe publicar la data desagregada. Los cancilleres de España y el canciller de México piden que se presenten la data desagregada, no necesariamente que se publiquen las actas, pero sí se tiene que publicar la data, mesa por mesa, Mesa por mesa se tiene que publicar cuántos votos sacó fulano, cuántos votos sacó mengano, cuántos votos sacó perenseo y estar publicada allí. Si alguien objeta esa publicación, presenta el acta en una, en una controversia judicial. ¿no? Acá en Venezuela se ha alterado absolutamente todo ese proceso. Bueno, eh, el mundo de España, España, el PPT le reprocha a Zapatero su alineamiento con Maduro, lo desacredita para ostentar el título de expresidente. Aparentemente, aparentemente. El, el, el señor Zapatero dice la prensa, yo no tengo un elemento para probar esto, pero alguna prensa ha dicho que ha estado tratando de intervenir con los países del Grupo de Puebla para que reconozcan el triunfo de Nicolás Maduro. Yo ayer leí una declaración del director del ALBA, T. 
TPC, creo que se llama Alba TPC, donde él decía que reconocía el triunfo, pero que Zapatero estaba eh, eh, solicitando que se presentaran las actas. Eh, por lo tanto, no tenemos un elemento para pensar que Zapatero esté, eh, esté en, en, una, en una situación... Eh, eh, en una situación de eh, presionar para que se reconozca el triunfo de, eh, de Nicolás Maduro Moros, de Nicolás Maduro Moros. A ver, eh, Gabriel Boric dice, esto se los presenté ayer a ustedes al mediodía, eh, que Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, aunque no fue autoproclamado de Maduro, lo proclamó el Consejo Nacional Electoral el Consejo Nacional Electoral fue quien lo proclamó, lo adjudicó y lo proclamó. Eh, Iván Gil llamó, el canciller venezolano, por su parte, respondió inmediatamente y llamó eh, golpista a Gabriel Boric por desconocer el triunfo autoproclamado de Nicolás Maduro. Golpista es quien comete un golpe. Él no está cometiendo un golpe. En todo caso, está dando su opinión y, y la opinión del gobierno eh, del gobierno de 